അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എൻവയോൺമെൻറ്റും കെമിസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷനിൽ അതായത് കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സോഴ്സസ് റിയാക്ഷൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് കോൾഡ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ ദ എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ അപ്പോൾ അതാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബേ ടു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അൺഫേവറബിൾ ഓൾട്രേഷൻസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ത് പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരു അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുക അത് ചിലപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ചില പ്രവർത്തികൾ മൂലമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലായാലും ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം അതിനെ തുടർന്ന് ഈ എനർജി പാറ്റേൺസ് മാറാം റേഡിയേഷൻ ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് വ്യത്യാസം വരാം എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അതിനെ തുടർന്ന് അനിമൽസിനാണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻസിനാണെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മരണം നടക്കാം ഇനി പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ മെറ്റൽസും മാർബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നോർമൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലോ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് വേറൊരു ഡെഫിനിഷനുണ്ട് പ്രസൻസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് അതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷനിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രസൻസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പൊല്യൂഷനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസ്ഡ് ഓൺ മീഡിയവും ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏരിയ ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷനും ബേസ്ഡ് ഓൺ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ മീഡിയത്തിലാണ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ മീഡിയത്തിലുണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ആൻഡ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഇനി അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏരിയ ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഏത് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അർബൻ പൊല്യൂഷൻ റൂറൽ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വേസ്റ്റ് ചിലപ്പം ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് പുറന്തള്ളുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ മൂന്നാമത്തെയാണ് റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി ഫോം ഓഫ് അയണൈസിങ് ഓർ നോൺ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് റേഡിയേഷൻ നാച്ചുറലാകാം ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴിയാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷനൊക്കെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ വഴിയുണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ അതാണ് റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളാണ് പൊല്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എൻവോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണല്ലോ അപ്പം ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കണം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗേഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് മേ ബി ഓർ ടെൻ ടു ബി ഇൻജുറീസ് ടു എൻവോൺമെൻറ്റ് അതായത് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നോർമൽ ലെവലിൽ എൻവോൺമെൻ നേച്ചറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുക ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ആകാം ലിക്വിഡ് ആകാം ഗ്യാസ് ആകാം എന്തുവാകാം ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടി എൻവോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ അധികം ആകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരിക അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെ തുടർഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ഈ എൻവോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് ഓർ ജെനസിസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോഴ്സ് ഓർ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം നാച്ചുറൽ വരാം മാൻമെയ്ഡ് വരാം നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ ഈ മീതേൻ മീതേൻ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സിൽ നിന്ന് മീതേൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ ആർട്സനിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ റോക്സിൽ നിന്നും ആർട്സനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ മാൻമെയ്ഡ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രപ്പോജനിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നമ്മൾ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തിയെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് അതുപോലെ കെമിക്കൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് അതൊക്കെ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് ദെൻ ഇനി അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ സ്റ്റേറ്റ് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം സോളിഡ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ലിക്വിഡ് പൊല്യൂട്ടൻസ് കേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ആസ്പെറ്റോസോ മെറ്റൽ വേസ്റ്റോ ഒക്കെ സോളിഡ് പൊല്യൂട്ടൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലിക്വിഡ് പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഓയിൽ ഓയിൽ സ്ലിക്സ് ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പം ഓയിൽ ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ അത് ഓയിൽ അവിടെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ് പൊല്യൂട്ടൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ ദെൻ ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഗേഷ്യസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മീഡിയം പൊല്യൂട്ട് ഏത് മീഡിയത്തിനെയാണ് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്നായിട്ട് പറയാം അപ്പം ഗ്യാസും സ്മോക്കും ഒക്കെ വരും വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാം പെസ്റ്റിസൈഡ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ഒക്കെ വരും സോളിഡ് പൊല്യൂട്ടൻസ് വരും അത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർബേജോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റൊക്കെ സോയിലായി സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് അതായത് മീഡിയത്തിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന
ഈ പോയിൻ്റ് സോഴ്സ് പൊലൂട്ടൻ എന്ന് പറയുക ഇനി നോൺ പോയിൻ്റ് സോഴ്സ് പൊലൂട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ പോയിൻ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് സോഴ്സ് ഇന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ അവിടെ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് തളിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയോ ഫീൽഡിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴുകി അല്ല അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലോട്ട് അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ അടിയിലോട്ട് അത് ഓർന്നിറങ്ങുന്ന ഓർന്നിറങ്ങുന്നു അപ്പം ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളതാണ് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലോട്ട് എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടോട്ട് എത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കൃത്യമായിട്ടൊരു പോയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സോ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ഈ നോൺ പോയിൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് പിന്നെയും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് പൊലൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂറൽ നോൺ പോയിൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പൊലൂട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മെയിനായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പറയുക പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പൊലൂട്ടൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നോൺ ഈ അർബൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതപ്പം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലെക്സുകളിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ഒക്കെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാടമുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതായിട്ട് വരച്ച റഫായിട്ട് വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആ വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് വരുന്നു നോൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പബ്ലിക് പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നുള്ളതുണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ എന്നുള്ളതുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ല അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നുള്ളത് സാറ്റുറേഷൻ വഴി വാട്ടർ ടേബിളിലോട്ട് ഭൂമിയുടെ അടിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ അതാണ് നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് പൊലൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഒരു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി എമിറ്റഡ് ഇൻ ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാംഫുൾ ഫോം ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയർ അത് തന്നെ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോം തന്നെ നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ ലെഡ് കാഡ്മിയം ആഴ്സനിക്ക് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ഈ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഈ സെ പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായിട്ട് അത് എന്താ പറയുക അത് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ ടു പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് അതാണ് സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫെറിക് ഓസോണിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫെറിക് ഓസോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജനും പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻ്റെ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫെറിക് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫെറിക് ഓസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനും ഒക്കെ ഹാംഫുൾ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് എവിടെ അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ഓസോൺ ആണ് അതാണ് യു വി റൈസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പോസ്ഫെറിക് ഓസോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദൻ ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്കോസിസ്റ്റം വ്യൂ പോയിൻ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം വ്യൂ പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ എന്നും ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് അറിയാം നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ പൊലൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സാമ്പിളാണ് ഡി ഡി ടി ദെൻ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റേജ് പോലുള്ളത് ഇതാണ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ പൊലൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്